，会长，你，你怎么在这里啊？我们今天不是说好去公园约会的吗？你怎么没有来啊？我没去，不是正好成全你吗？成全我，成全我什么呀？你去哪儿了？和谁见面？你身上穿的谁的衣服？我我我是个自由人，我去哪儿都关你的事情吧。杨、啊啊、会长，好久不见了，您现在是越来越容光焕发呀。<笑>李老板最近也财运亨通了。哎，哪里哪里，小本生意，我怎么能比得上您呢？杨会长，这位漂亮小姐是女朋友。任浩明，谁是你女朋友啊？我说是就是。服务员，上咖啡小这么小气啊！这样怎么能体现你们的热情呢？换大碗。好的。三位，你们要的咖啡。啊你不分青红皂白就把我的客人给轰走了，你现在还生气？你气什么呀？杨浩明，我阮清甜再不好也是个未出阁的大姑娘，你怎么可以随便污蔑别人呢？你这样，你这样让我出去怎么见人啊？见人？你还要见谁啊？林峰吗？我告诉你，以后再也不许见他。腿长在我身上，难道你还要把我绑在你身上不成啊？告诉你。我呢，想见谁是我的自由，你不用担心。还有一件事，我跟你半毛钱关系都没有，请自重。哎，你信不信我把你的腿给卸了？把我的腿卸了？难不成接你的腿啊？哎哎哎！你放开我！你报纸上说购物能增加幸福感。我现在就带你幸福。赶紧睡觉。
不好意思，小姐。帮我通传一下，我找你们任浩明会长。真不好意思，小姐，我们会长他刚刚出去。那麻烦你带我进去一下，我找任会长有很重要的事情。这，可是我们会长他并不在家。怎么回事啊？大小姐，是谁找我们家浩明啊？我是任浩明的女朋友。哦，谢谢。原来您是会长的姐姐，那我也应该喊你姐姐。哦，原来是喜欢我们家浩明啊。来的正好，这样我就可以利用他逼退阮清田了。不知道小姐怎么称呼？也不知令尊从事哪方面的工作，我叫楚安安，我父母在苏门答腊做橡胶生意。难道是在南阳做橡胶生意的楚家豪？嗯。啊，你刚刚在门口说什么？呃，你是浩明的，我是浩明的女朋友。你们什么时候在一起的？其实。我们在一起已经有一段时间了，哦，可能前些天我不在上海，再加上姐姐可能那段时间不在家，所以您现在才知道。哎，没错，我才刚从国外回来没几天。啊，也不知道会长他什么时候回来，这些天没有见到他，挺想他的。安安，我看你的脸色不太好，是不是没休息好？呃，是吗？哦，我刚从南阳回来，只是回家简单洗了个澡，就直接过来找会长了。啊，难怪。嗯，不知道你这几天有没有空来我的店里拿些雪花膏？这些都是我从欧洲特地带回来的，可不是南阳的货品能够媲美的哦。真的吗？那就太谢谢青青姐了。嗯。喂，哦，会长。哦，好的，我知道了。大小姐，会长刚刚打来电话说，今天晚上到桂和楼一起吃顿饭。嗯，来得早不如来得巧。安，晚上跟我们一起吃个饭吧。啊。姐姐，浩明约我们几点吃饭啊？我想回家换套衣服再去。好。杨浩明，你让我做了一个下午，现在又把我叫过来，你到底想干嘛？任浩明，你有话就说。我就想离你近点再说话。然后明到底想干什么？我就想离你近一点再说话，不可以吗？啊！来吧。干嘛？你还想死赖在这里啊？我看你们。青年商会这块风水宝地还不错，我想做到什么时候就做到什么时候。哦，你想画地为牢？但是呢，也请千万别侮辱了我们这块宝地，要不然破坏我们的风水就不好了。啊！嗯小雅，哎，我让你买的东西买好了吗？在那儿。不错，小姐交代的事情，小雅一定会办好的。今天晚上啊，就不要给我准备晚餐了，我出去吃。好的，小姐。
干嘛一下子逃得那么远？啊，对了，晚上跟我去桂和楼一起吃饭。为什么？吃饭还有什么为什么？你怎么可能那么好心带我去吃饭？要不然就是鸿门宴，不然里面加了鹤顶红。小甜甜，你脑子里面太富有想象力了吧？啊，你这里面装的是猪脑子吧？任浩明，你也太过分了，你才猪脑子呢、哎！差不多就可以了，姐姐还在等着我们呢。姐姐，她要跟我们一起去啊？对啊，晚上我约了姐姐一起吃饭，别在家长面前丢人。我、哎，哎呦，哎呦，我肚子好痛啊！我能不能回家躺躺啊？你怎么一听和我姐去吃饭，你就肚子疼呢？我是真的疼。那要不要送你去医院啊？嗯，不用。我回家躺躺就好了。好，我就让你回家去休息一下，但是你记住了，晚上整理好了来桂和楼吃饭，千万别迟到。嗯。嗯。哦、嗯。哦。青青姐，青婷，你看谁来了？啊，你怎么回来了？你没事吧？我没事啊，我挺好的。你看，我这不是挺好的吗？听安说你们两个是好朋友，是吗？嗯，对啊，我和甜甜啊，可是最好的姐妹了。浩明晚上约了我们吃饭，我先去换件衣服。既然你们这么久没见。我就不打扰你们叙旧了。嗯，甜甜啊，你过来。甜甜，你在这里就不用那么客气了，你就把这里当成是你自己家一样。你怎么了？不舒服吗？要不要去医院看看？我没事。甜甜啊，我不在的这段时间，浩明他有没有好好的照顾你啊？哎，我走的时候啊，对他千叮咛万嘱咐，让他一定要照顾好你的。啊，你让他好好照顾我？对啊，他有没有欺负你啊？哦，他要是欺负你的话，你一定要跟我说，我去教训他。嗯，没有，他对我很好。那就好。哎，真没想到，浩明他可以想的这么周全，都把你接到家里来住了。是啊，哦，对了，啊，会长已经知道我们交换身份的事情了。啊，是是吗？那正好，我就不用费心思去跟他解释了。啊，对了，甜甜，我刚回来才知道奶奶住院的事情。啊，不过你不用担心。我已经让小雅去医院看了奶奶，而且也交了很多的住院费，你就不用担心什么了。安、啊，谢谢你，我会尽快把这个钱还给你的。我们之间就不要说这些了，嗯，没关系的。哦，对了，甜甜，你看，嗯，这个戒指漂亮吗？嗯，很漂亮啊。谁送的？哦，这个呀，可是浩明送给我的订婚戒指。那当然了，我们浩明未来媳妇要戴的戒指，最起码要和英国王妃的差不多。浩明还说了，这个戒指啊，最多能算订婚的戒指，等真正结婚的时候啊，还要给我再买一个更大、更好的。安，我们走吧。哦，那我们去吃饭喽。青田要一起去吗？啊，我肚子有点不舒服，你们去吧，我就不打扰你们了。那甜甜，你就在家好好休息吧。嗯，走吧。
。难道任浩明对我的好都是假的？难道任浩明对我的好，真的是出于楚安安的嘱托？难道这一切都是我的错觉？浩明，部长，好久不见。我现在。是不是该称呼你为楚小姐呢？甜甜呢？她今天身体不舒服，我让她在家里休息。我们先吃吧。好。坐。阿安呐，你何时回来的？我去贵府找过你，但是你不在家。啊，我今天才回来的，不知道会长找我有什么事啊？还是不要提起小小了，免得姐再伤心。哦，也没什么事，我只是想问问看令尊有没有合作的机会。是吗？如果会长真有此意的话。我今天晚上就给我爸发电报，他一定会同意的。浩明，好了，吃饭的时候不要再提生意的事了。青青姐，你什么时候带我去你店里拿雪花膏啊？浩明，你看看人家安安。任会长，这么久没见，你都瘦了，你要多吃点。安安，你是在怪姐姐没有帮你照顾好浩明了？没有，姐姐，我不是这个意思。吃饱了，安安，你慢慢吃。浩明，天色已经晚了，你帮我送安安回家吧。嗯、好，安安小姐，反正我也有些话要跟你说，那我们走吧。小姐，我有一些重要的事情，想要找你问清楚。会长，既然你是真的楚安安，那你一定认识小小。我认识啊。我想知道她的那个大龄男朋友。我之前跟小小确实有来往，我也知道她交了交了交了那个大龄男友，但是，我真的不知道那个男人是谁。而且我也不知道那个人到底怎么样。会长，我发誓，我知道的就只有这么多，你一定要相信我。那你为什么要让阮青田假扮你？我当时是害怕极了，我不知道该怎么办。我鬼迷心窍了才会想出那个下下策。会长，你能不能不要生我的气了？好，我就相信这个事实，但请你记住。我不会被人骗两次，会长。青青姐，青田，有时间聊聊吗？楚小姐，现在已经很晚，请你自重。不要。松开！会长，会长，你干嘛拒我于千里之外？你之前不是这样对我的。松开
。你如果不喜欢我，你当初干嘛约我？楚小姐，我不知道我做了什么事情让你误会了，但这个不重要，我向你道歉。我现在已经有喜欢的人了。我希望你以后自重。你，会长，有些事情我不能不说。我不能总是惯着浩明，他要什么我就给什么。毕竟我是他的姐姐，婚姻这种大事，还是得要我这个姐姐替他做主拿主意。所以当然要全心全意的为他着想。毕竟你们的身份相差这么悬殊，世界上哪有什么白雪公主、白马王子，哪有什么灰姑娘？青青姐，你放心，我跟会长一点关系都没有。现在没有，过去没有，将来也不会有。你的意思是，你不喜欢浩明？没错，我我一点都不喜欢会长。好，请你记住你今天说过的话。时间不早了，你去休息吧。你们还有话要聊，我就不打扰了知道你在里面，开门，开门。好，你不开门是吧？你信不信我把这个门给你拆了？任浩明，你跑什么呀？你刚才说跟我一点关系都没有，那你想跟谁有关系？不用你管。不用我管，用谁管？你是不是因为不喜欢我，才不和我去贵河楼吃饭？你脸红什么呀？你紧张什么呀？对，我就是不喜欢你，甚至不想跟你去吃饭。任会长，你不要以为全世界的女人只要你勾勾手就会为你倾倒，我阮青田不是。告诉你，这个家里面什么东西都是我的，包括你。还有，你是答应补偿我。才住进来的，你就这样补偿我吗？想要补偿就去找别人。我想会有很多女孩子想找任会长投怀送抱。我要睡觉了，请你出去。干嘛吃醋、啊？我又不喜欢你。好，你既然不吃醋，那我命令你，明天一早跟我出去。我不去，我跟你说了，我要睡觉，出去，出去。你既然都没吃醋，是你放了我的鸽子，你怎么还说这么多？你在闹什么别扭？哎呀，我都说了我要睡觉，出去，出去，我要你出去。哎哎、甜甜，你明天。哎
怎么样？这欧洲的东西就是和上海的东西不一样吧？哇，青青姐，真的有这么神奇的效果啊！你刚刚用的这款雪花膏是源自于欧洲的深海珍珠，把深海珍珠磨成极细的珍珠粉，这才有了这盒雪花膏。青青姐，你真厉害，难怪你的皮肤这么好。青青姐，会长平时他都喜欢什么呀？你不已经是浩明的女朋友了吗？怎么连他喜欢什么你都不知道啊？嗯，我想的是，现在要多了解一下浩明他喜欢什么，以后就方便伺候他呀。你别急，等一下我慢慢告诉你。嗯。谁啊？来了，楚小姐。嗯，哦，我是来看甜甜的，正好听说您昨晚上睡得不好，所以就热了一杯牛奶给你。甜甜。那谢谢楚小姐了。小心烫，我给你端进去吧。楚小姐，会长，我来是想和你商量一件事情。你看，甜甜的奶奶住院了，大大小小的事情都特别不方便。我看，甜甜的奶奶住院了，你不知道吗？甜甜她没告诉你吗？会长。我是觉得，你看能不能这样，让甜甜回家去住一段时间，这样她也能方便照顾奶奶，你看行吗？楚小姐，我要换衣服了。啊，麻烦你先出去。会长，会长，会长，会长。甜甜，甜甜，你放开我，放开我！甜甜，甜甜，你放开我！甜甜，甜甜，甜甜。我要去工作了，甜甜，你听我解释吧。我不想听你解释。我今天真的不知道他为什么会。我说了，我不想听你解释。好，好，好，你不想听我解释，那我就不解释。但是有一件事情你也没有告诉我，你没有告诉我你奶奶一直住在医院里啊。告诉你，有这个必要吗？当然有这个必要。如果你早点告诉我你有一个奶奶，而且还住在医院里，我就可以帮忙照顾她，我就可以找最好的医院、最好的医生。会长，谢谢你，但是不用了。为什么？啊？为什么？我的奶奶我自己会照顾，跟你没关系。你就这么想跟我撇开关系吗？你到底在闹什么别扭？我没有在闹别扭，请你放手。放手！甜甜，放手！来人呐，把这女的给我拿下！是，行吗？会长。等等，会长，我还有什么事情吗？会长，我真的没想到会让你跟甜甜因为我吵架，实在是对不起
我问你，我爹知道这件事吗？我还没说，等把他抓过去再禀报大帅。我想这件事还是不要告诉我爹了。那少爷的意思是，你傻呀？家丑不可外扬，这件事要是传出去了，我爹的脸面就没了。就算他再有权有势，在上海还能待得下去吗？还是少爷考虑的周全呢。属下这就吩咐下去。今天的事儿，谁也不准穿出去。呃，十八姨太那边，放心，他那么聪明，这种对他没好处的事，当然也会干。也许婚姻才是最大的安全感走累了，就坐着休息一会儿。正好听到你的声音，就想坐在这儿等你。点点点点，你嫁给蒋家。我在这儿等你，是为了跟你告别的。你说你说什么？怎么样？宋公子想好怎么处置我了？我大人有大量，这几天的事，我其实当没当没发生过。想必其中利弊，十八姨太,太您自己心里有数吧？没有发生过，那你我之间呢？就什么都没有了？你我你我之间，有有，当然当然有。您还是我的小妈。<笑>好好好，乖儿子子，你没有没有选择，不是吗？不是吗是吗小小妈，宋丞丞，你给我记记住，今日之辱，我必必加加倍还。好，我等，我等着。安安，你在，你在哪儿？你有你有平安回到上海，多乖乖！我还有还有还有。说说什么？你应该心里心里有数。小雅，小雅，去给我个人喝酒，喝两杯咖啡。会长，会长，请请坐吧，坐吧。不必，不必
，楚瑶，楚瑶姐，我不清楚你跟甜甜说了什么，但我以为我已经我已经说的说清清楚，要要我们是我们是朋友，要什么都不是。袁浩明，浩明，你不要欺人太甚，你明明知道我喜欢你，而且之前我们两个人是两情相悦的，怎么我离开一段时间，你就变心了呢？楚小楚小姐。我喜欢你，什么？你不喜欢我，那你那你为什么要跟我约会啊？你为什么给了我希望，又接受打破这个希望？你不觉得这样残忍吗？我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，这么晚约我，到底有什么话要跟我说？啊啊！阮青天，阮小姐吗？你们是谁啊？楚小姐，请你去一个地方。甜甜，甜甜，啊，这个阮青天居然放我鸽子，亏我对他那么好。夫人，医生来了。Doctor， 你好。你哪里不舒服？啊。夫人，你最近在用什么化妆品？前几天，任小姐推荐给我一款雪花膏，我涂了几次，脸上就开始出现这些奇奇怪怪的红斑了。雪花膏能拿来吗？我要检查一下。可以。Doctor， 有什么不对吗？这雪花膏的味道有些刺鼻，是其他雪花膏没有的。夫人，这雪花膏我需要进一步的检查一下。那那我的脸怎么办？你看，我先给你开点药试一试，先稳住你的病情，然后再看看情况吧。嗯，那我先走了。会长，已经查到
，阮小姐被人带到一个近郊的破旧房屋，据说那里是青帮的一个联络堂口。青帮，我先过去，你和阿夏带人赶过去。是。小姐，喝点水吧。小雅，你说甜甜她会不会有危险啊？小姐，您放心吧，任会长已经去找了，阮小姐一定会没事的。大哥。这妞真是任浩明的女儿啊！真不明白，任浩明到底看上她哪一点？感情的事儿你不懂，等你毛长齐了，你就明白了。开门，那妞也差不多该醒了。哎、别挣扎了，挣扎也没用。这种绳结，你越挣扎，它勒得越紧。吃饭吧。你们是什么人？为什么要绑架我？这只能怪你跟任浩明走太近了。吃吧。放开我，我自己吃。哼，别以为我不知道你在想什么。老老实实张嘴吃饭，咱们谁也别给谁惹麻烦。吃饭，嗯、啊，不吃是吧？哼，我还倒省事儿呢。那你就饿着吧，饿着。哼，走。嗯你们两个把人给我看紧喽，千万别说乱子。那是。你什么人呢，林老板？是不是又背着我，干什么不为人知的勾当了？头儿，我做事怎么会背着您呢？不过就是受人之托，绑了一个妞回来。妞，人呢？<笑>在里边，带我去看看。好，哎，行行行。嗯，<笑>瞧这姑娘，长得细皮嫩肉的，多讨人喜欢。<笑>是是是，你们几个先出去。这可不妥吧？人家只是让我们绑了这个妞，可没说。怎么？呃，你有意见？哎，不敢不敢。出去。哎我们谁呀？谁？你,你他娘的谁呀、啊？赶快，老子大事儿，找死啊！敢碰我的女人，你找死！呀！会长，小心！小心！小心！会长，会长！嗯。
是吧？阿春，你就不要怪我的好事。哎，会长，会长，会长，会长，会长，会长，会长，会长。小姐，饭都好了，您多少吃点吧。秋芬，小姐，他们两个人肯定会没事的。你说我会不会遭报应？不会的，不会的。小姐，老天爷是英明的。小姐其实是很善良、很善良的人，老天爷一定不会责罚您的。那你说，小雅怎么还不回来？再等会儿吧，别着急。会长，您醒了？我这是在哪儿啊？您在医院呢。甜甜呢？阮小姐在隔壁呢。哦、啊，她没事，只是受到了惊吓。您放心吧，您现在身体还很虚弱，医生说您不易下床。我应该好的差不多了，放心吧。哎，对了，如果甜甜问起来，你就说我伤得很重。啊，懂不懂啊？呃，我我知道了。阮小姐，您怎么来了？你们会长的伤怎么样了？他没事吧？哦，会长他这次伤的特别严重，都不知道会不会。说了，你伤得很严重，对不起。放心吧，死不了。呸呸呸！什么死不死的？不准你死。为什么？因为我不想要你死。来那么多为什么呢？你现在不走了，不和我撇清关系了。关于这个楚安安的事情啊，虽然你吃醋，我很开心，我知道这样证明是你在乎我。可是呢，你不能过了，这个后果真的很严重。女人真是可怕。哎呦，哎呦，哎呦，哎！你刚才打了我那一下，我现在觉得我的头有点晕。我是不是伤到你了？啊！你没有伤到我，你伤到这儿。还有一件事啊，来，你过来。我觉得我这次死不了，都是因为你没有亲过我，我舍不得死。哎呀，你说话能不能正经一点啊？我说话很正经啊。你以后都不要离开我了，我答应你。我不会让任何人欺负你的。我们以后就做连体婴。还有昨天晚上那些人，我一定要让他们付出代价，感动我任浩明的女人。会长，以德报怨，这才是为人之本。而且他们真的没有伤到我，我不想你因为我做犯法的事情，因为我不想让你有事。在我死之前，不要离开我。如果没有你，我真不知道该怎么生活下去。任浩明，你居然骗我
哥的头好痛啊！啊！不要骗我们这个大骗子！我，安春，啊，你也是个大骗子！你啊！詹姆斯先生，谢谢你能赏光来到我家。我最近遭遇了相当痛苦和恐怖的事情，这都是因为那个华人女子推荐的雪花膏。你一定要为我做主啊，夫人！我为你的遭遇感到痛心，但到底是什么原因造成的？当然是因为那个华人女子，她嫉妒我的美丽。如果这件事真的是那个女子故意所为，你放心。我一定会为你主持公道的。那我先走了。谢谢你，夫人。医生不是说雪花膏的成分没有问题吗？你怎么还……他的雪花膏是没问题，可是我的脸问题可大了。你管好你的嘴。是。天天，我啊，我，我想问你一件事情。小雅，去倒两杯咖啡。是。天天，有什么事，你就问吧。是你找人绑的我吗？如果我说不是，你信吗？信。天天，你说。我是说你善良，还是说你傻呢？啊，我知道你也喜欢任会长，但是我相信你绝对不会做出伤害朋友的事情。那如果你肯定我不会伤害你的话，为什么要来问我呢？因为，我需要你的答案。啊，你是我的恩人，你帮了我这么多事情。我不应该让你伤心难过的，但是，在我的爱情里，我不会放弃，也不会退出。对不起，天天，你无需向我道歉，是我应该向你道歉。但是，我不后悔我之前做过的事。不过。我差点伤害到你，我感到很愧疚。好了，别说了。你也说了，爱情里本来就没有对错，所以你也没有错啊。嗯不管怎么样，我永远都是你的好朋友、好姐妹，是那个在你需要的时候一定会出现的人。想说什么你就说吧。为什么？为什么不让他们直接把我杀了？以你的年纪，嘿，我爹确实有点可惜了。不过你现在既然已经是我爹的十八姨太，那就应该遵守三从四德，做好自己应尽的本分，替我爹传宗接代。你以为我不想生吗？以你爹那种见一个爱一个的性子。要不是我为了保持身材一直不愿意生孩子，说不定你早就有十九姨娘了。男人自古多风流，可我爹对你们哪个不是真心相待？
，尤其是对你十八姨太，那更是关怀备至，爱惜不已。你们女人呐，这辈子最重要的就是选对男人。你很聪明，所以选对了。他是你父亲。你当然会这么说了。哼，她是你丈夫，你应该比我更懂她才是。你放心，我爹他不是一个偏心的人。如果你能为他生个一儿半女的，我想他老人家会很高兴的。而你在我们宋家的地位，也会更上一层楼。你应该在这件事情上多用心才是。这可是你。阮小姐，你回来了，会展正在找您呢。哦，我知道了。你找我干嘛、啊？你刚才是不是去找楚安安了？不关你的事。甜甜，我不是故意要骗你的。骗人还分故意不故意啊？我，我，我这叫善意的谎言。你说什么？善意的谎言。会长，哎，你有完没完？一直吃我豆腐，我还没吃够呢。你要给我吃一辈子，你就习惯一下吧。流氓会长，你还是流氓校花呢。我在医院里都没有亲你，你要补偿我，亲我，让我七十个，不，一百个，不，一千个。奇怪啊！走开，去死！我要死了，你就变成寡妇了。奇怪，你舌头怎么没受伤啊？那你检查一下吧。请等等，你们要干什么？任青青小姐，请你跟我们走。我为什么要跟你们走？你们是谁派来的？冒犯了。你把粥吹一吹，这样就不烫了。再吹一吹，这样不烫了吧？嗯。再吹一次，不吹了哦。啊。等我好了，咱俩把婚事办了，然后我们就生个大胖小子，让他喂你喝粥。啊。继续喝。不说了啊！再来一口吧。好。吃点酥饼吧。
们是谁啊？为什么要找我？放我出去！会长，你不答应我，我就不起来。我，会长，闭嘴！没有看到我在办正事吧？天天，嫁给我吧，我会爱你一生一世。会长，我们的事情可以往后挪一挪，你们。先办正事吧，没有事比现在的事重要。会长，你答应我，我就起来。哎呀，阿川，什么事你先说吧。会长，大小姐被抓走了。什么？谁干的？知道吗？是法租界的詹姆斯长官。什么原因呢？大小姐的一个朋友，史密斯夫人，用大小姐推荐的雪花膏以后，脸被毁了。也被毁了，情况怎么样？还不知道。那知不知道大小姐被关在哪里啊？只知道在法租界，具体位置很难打探到。走，我们去检查署。怎么样，警察叔怎么说？青青姐可以救出来吗？这件事情你就别管了，我一定会想办法救出我姐。救出我姐，就把我们俩的事情办了。来，我跟青青姐还有那个史密斯夫人吃过饭，她看起来很和气。不太像是不讲理的样子，也许我可以跟他说说看。不用了，这件事情你说了也没用。你怎么知道？你也不让我去说。天天，这件事情你想的太简单了。要是能够真的动动嘴就能够解决的，他就不会去抓我姐。我想他们的目的，不是抓我姐姐，是我。是你。如果史密斯夫人真的是用了我们的雪花膏，导致她皮肤不好的话，我一定负责
，难道你觉得有人从中插手这件事情？你确定安安是在这里被扔下的？确定。我告诉你，如果安安出了什么事，你就等着挨枪子儿吧。还不快去附近的村落找？是。会长，史密斯先生扬言说，您要在报纸上公开道歉，而且要停止销售咱们的雪花膏，否则他就不放人。雪花膏的报告出来了吗？就看明天。雪花膏的报告，代表着我姐姐的安危。这件事情必须做到万无一失。阿春，你亲自去盯着检验报告。一有消息，立刻告诉我。是，会长。嗯想什么呢？想的这么舒适，我进来都不知道。现在青青姐她一定很难受，会长，你一定要想办法救她啊！放心吧，我一定会想办法救我姐的，我竭尽全力也会把我姐救出来。我有件事情，想要跟你商量一下。你说。嗯，我想。我们就先别结婚了。啊，我的意思是说，先暂时不结。青青姐现在被抓，雪花膏的事情还没有解决，我根本就没有心思在结婚这件事情上。甜甜，你真的是太善良了。等我把我姐救出来，我一定补你一个盛大的婚礼。在我没有救出我姐之前，你不要擅自行动。但是如果你累的话，我的肩膀可以借给你一个小时。我要两个小时。史密斯先生。这下你应该相信我了吧？任青青小姐的雪花膏真的是没有问题的，是您夫人的肤质对这个不适应。先生，夫人又开始发烧了，身体很虚弱。你在耍我吗？我夫人为什么会发烧？你只用一次，什么也证明不了。哎，来人！把他，还有这个什么雪花膏，都给我丢出去！我真的用了很多次，是。
青青姐，青青姐，你没事吧？你怎么也进来了？我本来是想救你出去的，可是你真是成事不足，败事有余啊！你准备好，千万别用枪。田明说的对，真诚一点，误会更容易解决。是，会长。你们不能进。史密斯先生说了，除非你们先承认自己的雪花膏有问题，停止所有雪花膏的销售，并且公开承诺，以后再也不做雪花膏的生意，他才会同意释放你的姐姐和未婚妻。未婚妻，对，阮小姐比你早来了一会儿。阮青天，别动！哎，会长。青青姐，你进来干什么？浩明本来只要救我一个，现在又多了一个你，你不是给他添麻烦吗？我什么我？不要再说了。要是任会长发现我不见了，会不会连累国语受罚呢？现在青青姐没救出去，反而把我自己也搭进来了。会长知道一定会大发雷霆。哎，我真的是太鲁莽了大帅，哎呀，宋大帅，任会长，哎呀，这个史密斯啊，真他娘的气死我了啊！呃，任会长啊，不是我不愿意帮你忙啊，实在是心有余而力不足啊。宋大帅，那个史密斯，连您的账都不买。他敢，我一枪毙了他。不过呢，他只领我一个人情，一个人情。这一个人的面子，就是放一个人。你说咱这上海滩，还有谁敢跟我分账呢？啊，宋大帅，我还是要谢谢你。为了我任某人的事情费心了，哎，不能这么说，来而不往非礼也。以前阮小姐也帮了我很大的忙，我也算是礼尚往来了啊。那好，宋大帅，任某还有事，先走了。嗯，好好，请请请。会长怎么样？宋大帅那边怎么说、啊？根本不买宋大帅的账，让我们二选一，要么选救甜甜，要么选救我姐姐。二选一，这也太难选了吧？一个是您的未婚妻，一个是您的姐姐，这……你不说我也知道出去了，两位尊贵的小姐，这几天真的委屈你们了。我有个好消息要告诉你们。史密斯夫人的脸好了吗？刚刚有人来找我，让我卖他个面子，把你们放出去。不过呢，一人一个面，但你们是两个人。呃，我这个人又不喜欢买一送一
，所以我出了道选择题给任会长。在你们中间，他只能救出一个人。至于选了谁，你们明天就会知道。宋城，你怎么在这儿？啊，我就知道你在家。啊，你干嘛？啊，你干嘛躲着我？你知道我很喜欢你，你知道我爱你，我真的是爱你的啊！啊，你疯了！我是真的爱你的啊！你不要刺激我！啊都底下藏枪了啊！你长本事了啊！你知不知道这样很危险呢？出去，出去，听到没有？再不出去，我开枪了！开呀、啊！我告诉你，这里是心脏，你一枪下去，就不会再有人缠着你了。你开呀、啊！真别拿枪吓唬我，就算你杀了我，我也要和你在一起，你知道吗？我们明天就去领结婚证，好不好？宋城，你别以为以这种方式得到我，我就会喜欢你。我这辈子都不会嫁给你的，我恨死你了。啊，你恨不恨我，这根本不重要，重要的是你已经是我的人了。我们就不能心平气和的好好谈一谈吗？我是真的爱你的啊！你爱我还比我做我不愿意做的事情，你给我滚！别生气，我走，我走。走啊！再不走，我走了。大小姐，浩明呢？会长他有事情，让我过来接你。阮青天，你再坚持一下。现在青青姐已经被救了出去，任会长一定会马上来救你的，一定会的。你要坚持住
约翰逊先生，我知道你是史密斯夫人的医生。我希望，任会长，您不用多说了。我知道您找我是为了什么事。我明天下午三点去史密斯公馆替史密斯夫人检查。到时候您可以扮成我的助理，跟我一起去。我听说你的未婚妻阮小姐被关起来了。我会想办法支开那里的下人，这样你就可以营救您心爱的女人了。约翰逊医生，对于您的帮忙，我表示万分感谢。我的妻子妻色一直不是很好，我自从让她吃了你家的补品，用了你家的雪花膏，现在妻色好多了。我们全家都非常感谢你。所以，我愿意帮助你。甜甜，你再坚持一下，你要相信，无论如何，我是不可能放弃你的。等着我。现在是我唯一的亲人，就算我拼了这条命，我也会把你救出来的。你都不知道我被关在储藏间里有多么的害怕。要是他们有什么心怀不轨的意图，我就是喊救命都没有人能听到。好了好了，没事了。你现在回来了，我保证，没有人敢伤害你一根汗毛。我就知道，我这个姐姐在你心里，比那个阮清田重要。没事了，我一定会救甜甜出来的。没事了。小姐说她不想见你，你就走。小雅，你再不让开，我一枪毙了你！滚！安安，安安，你看，这是什么？我不想看，哎，你看一下吧，你看一下吧，你看一下吧。